Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my Fatima's cooking school. Amari ranna gulu jodi bhalo lege thake like, share o subscribe korben. Pashe thake bell icon ti bajiye jaben jeno amar ranna ti shobar age apnar kache pouche jay. Ar bishesh kore all bell icon ti क्लिक कर बैन ताहुले ही शावरा के आमार ये इधर नित्तु नित्तु रान्ना गुलो आपनार का से पोसे जाबे आर खूब शाहजोए आपनी रान्ना करे नित्ते पार बैन आमी आज देखा बो गोरूर काच्ची गोरूर काच्ची देखा ची चलोन ताहुले फातमास कुकिंग स्कूलेर रान्ना करे चोले जाई इखने आमी दर के जीर मोतो गोरूर मांसो नीनी ये ची बरबरो पीच कोरे ची दे दिलाम एक टीच पून धोनियार गुरु दे दी ची दो टीच पून मोरीचेर गुरु धोनिया मैं आरेक टू दी निलाम शब्द गुलो मोशुल लाभ हलो वबे पो मांसुर मुद्दे दी तो होबे ताहुली मांसो शाद बेरे जाबे एको ना मैं शोरी शर्ट तेल दे दी ची हाफ कपिर मोतो शाब्दिक चीज़ जो दी पोरी मानूँ तो दया है अभूषि खबर शादीर हबे मौजूर हबे देखते हो हालो लग बे अखुन दे दिच्छे रोस्टेड मोशल्ला ये रोस्टेड मोशल्ला टे आमारी निजिश्चो करा आमार चैनले दया आते आमी कौनो कीने ने मोशल्ला कीने ने रेडी मोशल्ला दे रान्ना कोरी ना आमी शवार थे कि एक टू डिफेंट � आमी आमार मोतो था कि आमी मने कोरी उन आठ दो चुने मोतो आमी ना आमी निजे सब किसी तोड़ी कोरी शे गुलु दी आमी रान्ना कोरी इखने आमी लिक्विड रोस्टेड मसाला दी नहीं ची साथे चार लोगो मेर बादामु दी नहीं ची रोस्टेड मसाला र साथे बादाम पेस्ट कोरे नीले शे रान्ना टा आरोश हादेर आरो मोजार ह एक बार ट्राई करो देख बैन, आमारे लिक्विड मोशल्ला, रोस्टेड मोशल्ला टेव आमार चैनले दे आजे, चाहिए देखे नहीं ते पारेन। एकुन दे निच्छे दो ही टेस्पून आदर्शुनेर पेस्ट, आर ए ये मांसूटा अवश्य शोरीशर तेल दी मेरीनेट कुट्टे हबे, आमार मोतो शाद पीते गले। ऐ तो आमी खोबी भालो हबे मेकिंग इच्छी जेनो शॉप किचु एक शते मिशे जाए देखते था कौन क्या वो नाचो बंदूरा अल्हम्दुलिल्लाह आमी तो भालो अच्छी आमी निजीयो भालो अच्छी उन्नो क्यों भालो राखी चेस्टा कोरी खोबी भालो हबे ये तो जापून कोरी ची निजेरा घरेलू मुद्दे कोनो दुखो बा कोनो कोष्टो मानेर भालो आजी तुम ब्रा बंदूरा क्या मना चो भालो थे को तुम ब्रा पाशे जून के ऊ भालो रेखो पाचो अक्तो नमाज़ पोरो शेष थे माँ बाबा के स्रोत्धा करो आर शाद थे को एक ही शो जिनेश मेने चोल्ले जीवने आमर मने हाँ ए कोनो चिंता बा टेंशन आज भी ना अखुन हमें चुलुते फ्राई पैन देने ची। आमे मांसूटा मैरिनेट कोरे रही दिए ची। देखते पाचन फ्राई पैन टी बोशी दिए ची। चुलाटियो आमे ओपन कोरे दिए ची। अखुन शुरू है जब ये रन्ना। देखते था कौन? एवं आमार शंगे जरा थाक बेन तादेर के औषधों को धोनो बाद अवश्य औषधों को औषधों को धोनो बाद शे दिन आमार एक बोनेर छेले फोन दे बोल लो आंटे आमी बीरानी रान्ना करवो पास किचे चावलेर की भावे रान्ना करवो बालें तो आमी ताके बोले छी बालार पड़े आमी बोल लाम जे तू ही आमार टैलेंट आंटी आपने थे क्यों शून्य निलाम एवं आमी आपनर चैनल टा छेरे अखुन बीरा निरान्ना कर बो कि कि पौड़ी मान कतुट को लाग बे आमी बोले दिलाम तार फुरो बोल लाम जुदी मौने ना था के आमार रेसिपी टा चालू करे रखी देरान्ना करे छे फोन दे बोलो मने वाला बोंदुरा शवाई किए छे 
পরে বলল আন্টি অনেক মজা হয়েছে আপনার অনেক প্রশংসা করেছে আমার কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলো আমি অন্য কমেন্টের কথা বলি না সাধারণত এত সময় থাকে না ভিডিওতে যেহেতু রান্নার চ্যানেল আমার পরিচিত আত্মীয় তাই বললাম এই তো আমি ফ্রাই প্যানে এখানে কিন্তু আমি এখন যে তেলটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে রাইসের যে ফরচুনের তেল সেটা দিয়ে দিয়েছি এখন কিন্তু সরিষার তেল আমি দেই নি মেরিনেট করার সময় সরিষার তেল দিয়েছি এখন আমি পেঁয়াজগুলো খুবই ভালোভাবে বেজে নিচ্ছি বেজে তো অবশ্যই খুব ভালোভাবে নিতে হবে হালকা বাজলে হবে না খুবই ভালোভাবে বেজে নিতে হবে হ্যাঁ তো এখন আমি ভেজে আমি বেরেস্তার আকারে হয়ে গেছে এখন আমি বেরেস্তাগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি আর মনে তো একটু কষ্ট থাকবেই কারণ আমরা এই জীবনে কখনো এমন নিরামিষ ঈদ কখনো করিনি ঘরে বসে থেকে থাকেই নাই ঈদের ঈদের দিনটা বাসায় থাকি তারপরের দিন তো আমি বাসায় থাকবই না এক এক দিন এক একটা জামা পরেছি ষাট দিন আট দিন দশ দিন আমরা মা আমি এক এক দিন এক একটা ড্রেস পরেছি আমার আত্মীয় স্বজন সবাই ঢাকায় আমি মন খুলে সবার বাসায় যাই ওরাও আমার বাসায় আসে কিন্তু এবার তো আর সেটা হলো না একটু মন খারাপ তো হবে তবুও ভালোই কেটেছে খারাপ কাটেনি নিজেরা এনজয় করেছি এই তো পেঁয়াজ বেরেস্তাগুলো আমি একটু চিনি ছড়িয়ে দিচ্ছি যেন অনেকক্ষণ মুচমুচে থাকে এটা একটা টিপস হিসেবে ধরে নিতে পারেন বেরেস্তাগুলো ভেজে উপরে আপনি তা চিনি ছড়িয়ে দিলে অনেক দিন পর্যন্ত আপনি কন্টেনারে রেখে দিতে পারবেন মুচমুচে ভাবটা যাবে না এখন আমি ওই বেরেস্তা বাজা তেলের মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে নিচ্ছি আবারও এক কাপের মতো এই পেঁয়াজগুলো আমি খুবই ভালোভাবে ভেজে নেব এখন আমি আমার সে আমার মেয়ে বলে এটা আমার জাদুর মশলার ভাগসু তাই আমিও বললাম আমার জাদুর ভাগসুটি নামিয়েছি এখন আমি গরম মশলা তেজপাতা এগুলো দিয়ে নেব আসলে সারা জীবন জন্মের পর থেকে বোটার পর থেকে শুধু পিওর খাবার খেয়েছি তো তাই বাইরের খাবার খাই কিন্তু মশলা এগুলো কখনো বাইরে থেকে কিনে আনি নেই নিজে করি আমি শুধু নয় আমরা সবাই আমার অল ফ্যামিলি কখনো মশলাগুলো কাঁচা কিনে এনে ঘরে করি সেটার স্বাদই কিন্তু অন্যরকম নিজের হাতে নিজের ঘরে তৈরি করার স্বাদই অন্যরকম স্বাদ এই তো তেজপাতা গরম মশলা দিয়ে খুবই ভালোভাবে বেজে নিচ্ছি আর এই মুহুর্তে ভাজার সময় খুবই সুন্দর একটি ফ্লেভার আসে সেটা হচ্ছে তেজপাতা গরম মশলার তাই এই সময়টাই তেজপাতা গরম মশলা দিয়ে নিলে সবচেয়ে ভালো ফ্লেভারটা ভালো আসে এই তো ভেজে নিচ্ছি খুবই ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি এই তো ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে এখন আমি মেরিনেট করা মাংসটা ঢেলে দেব এটা যেহেতু গরুর কাচ্ছি তাই কাচ্ছির মাংস হবে বড় বড় পিচ আমি সেই রকমভাবে বড় বড় পিচ করে করেছি যেন আমরা আমার পরিবারের তিনজন সদস্য ভালোভাবে খেতে পারি এক বেলা এখন আমি মাংসটা খুবই ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি গরুর মাংস যত কষানো হবে ততই মজা হবে অতএব খুবই ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে আর কে কে আমার এই রান্না করছেন মেসেজ তো করছেন ফোন দিচ্ছেন কিন্তু আমার পেজে ছবি উঠে পাঠালে সে ছবি আমার দেখতে ভালো লাগবে মাঝে মাঝেও দেখতে পারবো নিজের মনকে আনন্দ লাগবে প্রফুল্ল হয়ে উঠবে মন খুবই ভালো লাগবে আর সাথে যারা আমার বিরিয়ানির রান্নার সাথে যারা ছিলেন এতক্ষণ পর্যন্ত দেখেছেন তাদেরকে অবশ্যই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা এই তো আমি খুবই ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি 
এখন আমি একটু ঢেকে দিলাম ঢেকে তো অবশ্যই দিতে হবে মাংসটা তো সিদ্ধ করতে হবে এই তো দেখুন মাংস কষানো প্রায় হয়ে গেছে উপরের তেল উঠে গেছে আর এই বিরিয়ানিটা খুবই মজাদার এবং সুস্বাদু ছিল আমার কাছে খুবই ভালো লাগেছে চাইলে আপনারা একবার আমার এই সিস্টেমে নিজেরা মশলা তৈরি করে খেয়ে দেখেন খুবই ভালো লাগবে কিনে এনেও রান্না করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তবে আমি বললাম আমার মতো করে একবার মশলা তৈরি করে নিজেরা বানিয়ে বিরিয়ানি রান্না করে খেয়ে দেখুন খুবই ভালো লাগবে এখানে আমি হাফ কাপ দই দিয়ে দিয়েছি দইটা দিয়ে আমি খুবই ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আবারও ডেকে দিলাম আবারও এই তো আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে আবারও নেড়ে চেড়ে নিলাম এর ফাঁকে আমি এক কাপ পানি দিয়ে নিয়েছিলাম যেন মাংসটি ভালোভাবে সিদ্ধ হয় এই তো ঢেকে দিলাম এখন আবারও আমি উঠিয়ে ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি দেখুন এখনও কিন্তু একদম কষানোটা সম্পূর্ণভাবে হয়ে গেছে দেখুন মাংসের উপরে তেল উঠে এসেছে এই তো রান্না হতে থাকুক এখন আমি কাচ্চিতে তো আলু হবেই লাগবেই কাচ্চিতে আলু না দিলে তো ভালো লাগবেই না আলুগুলো আমি কেটে সুন্দর করে ধুয়ে হাফ সিদ্ধ করে নিয়েছি এবং তেলের মধ্যে আমি জর্দা রং দিয়ে নিয়েছি তেলের মধ্যে জর্দা রংটা দিয়ে ভাজলে সম্পূর্ণ রংটা আলুর মধ্যে চলে আসে আর এমনি মাখিয়ে দিলে অতটা কালারফুল হয় না দেখতে থাকুন অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে কালারটা আলুর কালারটা কত সুন্দর আছে এটা কিন্তু একটা টিস হিসেবে ধরে নিতে পারেন দেখুন আমার টিপসা কি মিথ্যে দেখবেন আলুগুলো অনেক সুন্দর হবে কমলা কালার হয়ে যাবে এভাবে আমার টিপসটি ফলো করে করতে পারেন একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দেবেন তাহলে খুবই ভালোভাবে সবগুলো জর্দার রং আলুর মধ্যে চলে আসবে আর কালারটাও দেখতে ভালো লাগবে বেজে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে আলু ভাজার আগে একটু তেল লবণ দিয়ে নিয়েছিলাম এই তো আমি চালগুলো ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম দেড় কেজি মাংসর মধ্যে আমি এক কেজির চাইতেও কম চাল দিয়ে দি চাল দিয়েছি মানে চার ভাগের তিন ভাগ দিয়েছি এক কেজি চাউলের তিন কাপ দিয়েছি অবশ্যই চালটা আগে ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে দিলে চালটা সুন্দর হয় লম্বা লম্বা হয় রাইসটা দেখতেও ভালো লাগে এই তো ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আমার এই চালটি চিনি গুঁড়া পোলাও চাউল দিয়ে আমি কাচিটি করছি আমার বাসমতি চাউলেরও কাচি দেয়া আছে আমার সব রকমের কাচি মোটামুটি দেয়া আছে কেউ যদি চান দেখে নিতে পারেন এখন খুবই ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নেব আবারও নেড়ে নিচ্ছি আর একটা কথা বলতেই হচ্ছে মাংসর চাইতে সবসময় চাউল কম নিতে হবে তাহলে সেই বিরিয়ানির স্বাদ অনেক বেড়ে যাবে এক কেজি মাংস নিলে এক কেজির চেয়ে কম চাউল নেবেন এভাবে মাংস যত তার চেয়ে কমে মাংস বেশি মাংস নেবেন তাহলে অবশ্যই সেই বিরিয়ানি ভালো হবে চাল কম নিতে হবে সব সময় এখানে আমি ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে নিচ্ছি হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলাম আঙুলের তিন দাগ পর্যন্ত চালের উপরে আঙুল রেখে সেই পর্যন্ত দিতে হবে আমি কাঠের চামচটি তিন আঙুল দিয়ে মাপ দিয়ে চালের উপরে রেখে দিয়েছি আর নইলে চাল যতটুকু দিয়েছেন ঠিক তার চেয়ে এক কাপ 
পানি বা দুধ যেটাই দেন কম কম দিলে পানিটা বিরিয়ানিটা একটু খুব সুন্দর হয় ভালো হয় সমান সমান দিলে তেমন একটা ভালো হয় না একটু কম দেবেন তাহলে ভালো হবে আর আমি মেরিনেট করার সময় আমি ধুয়ে দিয়ে নিয়েছিলাম মাংস যখন মেরিনেট করেছি তখন ধুই দিয়ে মেরিনেট করেছিলাম আর মাংস কষানোর পরে আমি এক কাপ দুধ দিয়ে দিয়েছিলাম আপনারা অবশ্যই দিয়ে নেবেন অনেক সময় অনেক ভিডিও হয়তো বা দেখা যায় ভিডিও করছি কিন্তু ক্যামেরা বা মোবাইল ওপেন করা হয় না তাই আমি বলে দিলাম যে আমি এক কাপের মতো দুধ দিয়ে দিয়েছিলাম আর মাংসর মধ্যে মেরিনেট করার সময় ধুই দিয়ে দিয়েছিলাম এই তো আমি পোলার চালটা বলো কাঁসার পরপরই আমি আমার বেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিলাম এবং তিনটি ডিম সিদ্ধ করে দিয়ে নিয়েছি যেহেতু আমরা তিনজন অপচয় করার কোনো প্রয়োজনই নেই আর তারপর আমি এখানে নেড়ে চেড়ে আলু বোখরা দিয়ে নিচ্ছি এই তো ঢেকে দিলাম আর একটু হোক আর বিরিয়ানি পোলাও খিচুড়ি রান্না করার সময় পানিটা দেওয়ার পরে চুলা রাস্তা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে নইলে কিন্তু চালটা সব দিক থেকে ফুটে উঠবে না কমিয়ে দিলে এক সাইড হবে আর এক সাইড চাউল আস্তে আস্তে থেকে যাবে তাই বলক আসার পরে পানি শুকিয়ে যাওয়ার পরে চুলোটো কমিয়ে দিতে হবে এটা একটা টিপস হিসাবে ধরতে পারেন যে বাড়ি রান্না করতে হয় এই পোলাও বিরিয়ানি খিচুড়ি তারপরে যখন একটু পানি শুকিয়ে আসে তখন কমিয়ে নিচে ফ্রাই প্যানের নিচে কোনো মোটা তাওয়া বা কোনো মোটা কিছু ফ্রাই প্যান দিয়ে নিতে পারেন তাহলে তখন আস্তে আস্তে পোলাওটা গরমে হয়ে যাবে এখানে আমি বেজে রাখা বেরেস্তাগুলো ছড়িয়ে দিলাম এই তো আমার মাংসটা মাংসের গরুর মাংসের বিরিয়ানির রান্নাটা কিন্তু অনেক সুন্দর অনেক মজাদার হয়েছে একবার আমার মতো করে ট্রাই করে খেয়ে দেখবেন খুবই ভালো লাগবেই তো আমার বিরিয়ানি হয়ে গেছে এখন আমি সার্ভ করে ফেলেছি বেড়ে নিচ্ছি প্লেটে দেখুন আলুর কালারটা কত এসে সুন্দর এসেছে এর কারণ হলো তেলের মধ্যে জর্দা রঙটি দিয়ে দেওয়ার কারণে এই তো ভালোভাবে বেড়ে নিচ্ছি আবারও বলছি দেখুন আলুর কালারটা দেখুন খুব সুন্দর এসেছে আর ডিম ভাজিনি ডিমটা ভাজা দিলে ভেজে দিলে ভালো লাগে না বিরিয়ানির সাথে এভাবে সিদ্ধ করে রান্না করার সময় দিয়ে দিলে ভালো হয় এই তো লেবু এবং শশা শশা টমেটো দিয়ে লেবু দিয়ে সার্ভ করেছি আর উপর থেকে বেরেস্তা ছড়িয়ে দিয়েছি খুবই ভালো হয়েছে দেখতে আসসালামু আলাইকুম